什么要跑？你这个小菜鸟，居然还敢进城！切，又是你这个圆头圆脑的小和尚，再要敢挡老娘的去路，老娘要你好看！好，那我就让你看看我的厉害！恋战了，一旦那个老和尚来，我这鸟命难保啊！妖精下山来做什么呢？师叔，这还用问吗？那妖精一定是来抓小翠的。我看不是，因为他走的方向跟这里刚好是相反的。现在还不清楚妖精在耍什么把戏。你们两个要记住，一定要保护好小翠，不可疏忽大意。师叔，那我们怎么办？也不能让妖精总是我们下手吧？对啊，师叔，咱们都在这儿待好几天了，跟坐牢似的。嗯、我明天会亲自上山。我就不信找不到妖精的巢穴。洞主，一切按照您的指示，都已经办好了。好，这次的事情你一定要小心，如果不成功，切记，一定要放手。是，洞主。洞主。你的伤怎么样了？这些天一直运功调息，已经好些了。那就太好了。只可惜，我的伤，要不是靠蛇血维系，就会一天天的变严重。所以，我一定要找到那个女孩。洞主，难道就没有永葆青春的办法吗？有，千年寒蚕。千年寒蚕，那我们直接去找千年寒蚕不就行了？千年寒蚕，如果那么容易找到，我用得着这样吗？当年我若不是错把毒果当何首乌池里，我也不至于落到今天这个地步。洞主息怒。明日我定会完成任务，请洞主放心。全民悬空，待会儿我上山之后呢，你们两个一定要小心，千万别出错，知道吗？知道了，知道了。那这两个铃铛叫雌雄乾坤铃，当你遇到急事的时候就连晃三次，另外一个铃铛就会响了。哇，这是什么东西啊？你们两个听着，这铃铛不是玩具，是救命用的。而且呢，如果这个铃铛遇到了妖气，它就会持续不停的响动起来，所以不要乱晃，知不知道啊？嗯，知道了。悬空。呃，哎，听见了吗？啊，听见了，听见了。听到了，我走了。嗯哎，玄明，你说这个铃铛晃三下，师叔他能听见吗？我怎么感觉师叔在骗我们呀、啊？师叔怎么可能骗我们呢？切，马屁精！哎、嗯，哎，挺好听的嘛。秋空，你不要乱动啊！我我哪乱动了？你别乱说，我只是在耳边轻轻晃一下。妖精来了！妖精真的来了！喂，喂，你你干嘛乱晃荡啊？你没听见外面在喊妖精来了？妖精来了！那
愿意再出去看看再知道啊。完了完了，师叔这下肯定回来了。完了呀完了呀，我又不知道那个女的她不是妖精。不好了，妖精来了姑娘，有什么事吗？大叔，我一路奔波，很口渴，您能给我口水喝吗？那好吧，跟我来。谢谢大叔。哎，给。谢谢大叔。喝吧，喝吧。原来是只白鹿精，师叔，那我们赶紧去追吧，不然他就跑远了。不用追，让他先走。为什么不追了？这妖精发现没有人追，一定会返回巢穴。我就拿着这片羽毛，就可以找到他的所在之处。师叔，你真是聪明啊！当然了，不然怎么做你师叔啊？走。我回来了。发生什么事儿了？本来都已经得逞了，却知道那几个臭和尚回来了。我寡不敌众，就跑回来了。他们没追上来吧？他们没追上来。他们要是追上来了，我就不敢回来了。这个臭和尚真是名不虚传，很难对付啊。还好我们留了一手。这就叫道高一尺，魔高一丈，动出英明。这里的妖气和这个羽毛之上的味道闻起来简直是一模一样，我相信百步之内肯定有妖精。全明，我们去找。好、哦。那个应该就是妖洞里。受降，这个臭和尚，想让老娘受降啊！
没门。伯父，他们是怎么找到我们的？你不是说他们没跟着你吗？洞主，他们确实没有跟上来啊！这我也不知道是怎么回事啊！事已至此，我们就不出去，看看他们怎么办。如果他们要是进来……
就知道躲着我。不管，就算是天涯海角，我就要跟你到天涯海角，我做鬼也要跟着你。哼！就永远没有在适当的时候出现。我刚才啊正在大战黑蛇精呢，结果被你叫一叫，就让人家逃走了。你说你是不是要恭喜我呀？你知不知道，人家找你找的可辛苦了？不跟你说了。啊，你等等我。哎，悬空，施主，悬空，施主，起来吧。花飞花，怎么，你不认识我了？哎，你们刚才在睡觉，小翠呢？在，呃，刚才还在屋里呢。是啊，糟糕了，小翠被人家抓走了。那是不是妖怪又来了？不可能，我刚才跟妖精交手，他被我打伤了。那不是妖精会是什么？哎呀，这光滑的马路不长草，聪明的脑袋不长毛。我说你们俩都不聪明，这不是妖怪，那当然是人啊。是人？那会是谁啊？一时之间，我也不清楚是谁做的。总之，肯定不是个好人。师叔，三岁小孩都知道不是好人的啦。嗯，这个臭和尚，终究还是斗不过本仙的。等本仙吃了这少女的魂魄，就离开这里了。让花飞花去收拾那个臭和尚，让他们自己人自己慢慢玩儿。恭喜洞主，贺喜洞主！洞主吃了这个少女魂魄啊，一定可以恢复大半功力和美貌的。洛洛，嗯，你终于办成了一件让本仙满意的事情。谢谢洞主夸奖。对了，这瓦罐你是怎么得到的？我说是臭和尚他们送来的。这样不行，我还是说我是从臭和尚那里抢来的吧。洛洛，啊，你想什么呢？啊。洞主啊，您是不知道，我为了得到这个瓦罐啊，和那个臭和尚打得昏天黑地，最后他被我打得跪地求饶，才把瓦罐恭恭敬敬的给我的。这么说，这瓦罐不是他们送来换取那个小和尚的？没有，那个臭和尚本来就没有人性的，他才不管小和尚的死活呢。不管怎么说，得到瓦罐就好。那我现在就要享受这美食了。这瓦罐为什么打不开？我也不知道。嗯，悬空，我问你个问题好不好？问吧。
。那我问你，你一定要如实回答。哎呀，我肯定会如实回答的。你问吧。你在周大善人家男扮女装的时候，有没有吃过肉啊？阿弥陀佛，罪过罪过，我是出家之人，怎么会吃肉呢？当然没有了。真的？真的。哎，不过。我跟你说一件非常非常非常非常恶心的事情，是不是？哎，非常非常非常非常恶心啊！我跟你说，这个周大善人的儿子，他竟然，竟然怎么了？我要跟你说了，你可不许笑话我！哎，你绝对不会笑话你的，我发说，你赶紧说吧。我说了啊，嗯，我跟你说，这个周少卿啊，竟然喜欢上了我，而且他还这样，嗯，想吻我呢。你说他恶心不恶心啊？那你干脆嫁给他算了，以后啊，你就做周家的少夫人吧。<笑>小神明，你不是说你不取笑我的吗？你还笑我，你是不是招打啊？周家少夫人，来抓我呀！来呀、啊！好啊。<笑>小神明，小金被我抓住了，抓住了，我就把你那个讨人厌的舌头打成蝴蝶结，到时候我就拧死你。走。走啊本以为得到这个瓦罐，一切都结束了，没想到这个该死的臭和尚还给我留了一手。看来要想打开这个瓦罐，还得先对臭和尚下手。那既然瓦罐打不开，干脆把它砸了，那不就放出魂魄了吗？这样更不行。如果把它给砸了，魂魄就四分五裂了，那样更麻烦。那洞主的意思是，我们得先杀掉臭和尚。才能打开这个瓦罐吗？是的，如果我没有猜错的话，那臭和尚肯定是利用了小翠的生辰八字，用法力和意念将瓦罐封住。所以，如果我们想打开瓦罐的话，首先要找到臭和尚。请洞主明示吧。现在我们的首要任务就是先要找到布袋和尚的藏身地，才能对其下手。所以，我们分头寻找布袋和尚在哪里。洞主，还是我一个人去吧。你的伤还没好呢。没事儿，只要不是太过激烈的打斗，就没有太大的问题。你我分头行动，你在城内找，我在城外找。嗯。洞主，那这个什么花的，他怎么办？这个花非花，对臭和尚还是有感情的。导致魔化不够彻底。本想找到臭和尚以后，让你和花飞花去把他杀掉。现在想想，这个办法行不通。那洞主的意思是，我担心花飞花会像上次一样不杀臭和尚，所以我要和你们一起去杀臭和尚，同时监督花飞花。当我们将臭和尚杀了，把瓦罐打开，把魂魄吃了，我们就离开这儿。好，洞主，那我现在就去。你先去找，我要先去看看周少卿。看周少卿，洞主，你是不是……不要说了，你先去吧，我随后就到。我是妖，你是人，你害怕我也是正常的。上次借用你的身体，真是对不起啊！你不要不要过来！谢谢你，是你让我知道了什么是爱情，是你让我知道了有和修炼一样重要的东西。我会好好对你的，你等着我，你等我把那个法力虚弱的布袋和尚杀掉，我就回来找你。
怎么了？妖精，妖精来了！妖精，少少卿，你又做噩梦了吧？我没有，是真的。少卿，别想太多了，快躺下，养好身体要紧。要审的案子，这得审到什么时候啊？都是这两个妖精闹的，要不然我这无为县也清清静静的。大人，听说皇上派下来一位钦差，专门调查疑难杂案。哎，你说会不会来咱们县呢？这也正是我担心的地方。周泰勾结妖精，本官也被牵扯在内。事情颇为复杂，一旦钦差到了本县，调查出周泰的一干事情，那本官也岌岌可危呀、啊。所以，明天开始，你带人去临县，观察钦差的一举一动。只要钦差稍有异动，一定火速来报。大人敬请放心。就算钦差真的来本县，属下知道该怎么办。跟了我这么久，还是你了解我呀。谢大人夸奖。事成之后，重重有赏。多谢大人赏赐。哎，哪里哪里。这个封官，他和周泰都与妖精有勾结，害怕钦差调查，竟然要谋害钦差。哼，再去别的地方看看有没有什么发现。原来藏在这里，这么隐蔽，怪不得难找啊。他们都在里面，我一个人肯定不行。我得先回去告诉洞主。这么说，周大善人真的在图谋造反，怪不得这些妖精会联合他，利用善举来掩护自己的身份。这周大善人想利用妖精来密谋叛乱。原来这个周大善人好事做尽，赈济平民，他都是做表面文章啊！哎呀，当然是表面文章了。这个周大善人啊，可是真够聪明的。既然这个周大善人有造反的意图，好，我们就从他这里打开口子。可这个口子应该怎么打呀？嗯，师叔，我倒是从西衙那里得到一个新的消息。什么消息？这个臭和尚到底藏在哪儿？找了这么久还找不到。道哲，道哲，露露，难道他也来了？没准他发现什么，去看看。洞主，洞主，洞主，我终于找到你了。是发现什么情况了吗？嗯，我发现了布袋这个臭和尚的藏身地。好，我现在就去把花飞花找来，你去观察那个臭和尚的一举一动。好，真是太好了，我们可以拿着这封信去找钦差。这样一来，周泰就会被绳之以法，如此妖精也就没了藏身之处。然后在官兵包围周宅的时候，我们就去抢夺瓦罐，这不是一举三得吗？啊！师叔，那我们下一步该怎么办？很简单。这不是布袋和尚手下的小和尚吗？他们在这干什么？这是去临县的方向，难道？
那两个小和尚好像不在里面。确定？确定。好，真是天赐良机啊！臭和尚，你赶紧出来！我家洞主来慰问你了，赶紧出来！出来呀！臭和尚，快给我滚出来！施主，你千万别出来！上桑，依你现在的法力，能行吗？不行也得行啊！既然黑蛇精都找到这里来了，证明他身上一定带着瓦罐，我就去会会他们。臭和尚，赶紧出来！臭和尚，你终于出来了！没想到你们还真是难缠呢，我都已经躲得这么隐蔽了，这样都被你们找到了。我们洞主说过，这就是道高一尺，魔高一丈。好，既然你们已经找到这里了，那就赶紧把瓦罐交出来吧。臭和尚，你用法力把瓦罐的盖子封住，老娘今天必须要了你的命！<笑>你以为你们几个可以杀得了我吗？我可警告你们，如果再不把瓦罐交给我！我真的就不客气了。喂，臭和尚，你是脑子进水了吧？诺诺，别跟他废话，速战速决。花飞花，把那个布袋和尚给我杀了。说妖精已经找到破屋了，很有可能啊！不行，现在石叔法力微弱，十分危险。要不这样，咱们赶紧回去救石叔吧。那也不行啊！石叔要是知道我们两个都回去的话，肯定会不高兴的。要不这样，一个先回去，另一个去找钦差。好，就这样，你回去，我去找钦差。嗯，来，兄弟齐心，其利断金。耶，走，走。张狂，一会儿给你打回原形，把你关进鸟笼子里，让你成为笼中鸟。哼，那你就试试看。啊、师叔你，你怎么回来了？我的铃铛响了，知道师叔你有难，所以我就回来了。悬空呢？悬空去找钦差了，所以我来抵挡一阵子。糟糕了，瓦罐上的法力快消失了，我必须尽情使用意念，全力控制瓦罐，直到钦差被带过来。玄冰，顶着。好。
圣僧他们去哪儿了呢？难道真的遇到危险了？老伯，您在这附近有没有见过一个身材有些微胖，腰上总是挂着一个布袋的和尚？还真有一个，我好像见到过两三次。啊、他在哪儿？就在前面不远树林里的破屋，那里很偏僻，一般人找不到。啊啊、谢谢啊。千年野山参，快吃了它，可以起死回生的。周少卿，你干什么？快吃了它！周少卿。千年野山参果然厉害，我的法力已经完全恢复，我已经充满力量了。黑山精，我问你信不信服？不信啊，再来！看你们怕不怕？我充满了力量，信不信啊？可恶，这臭和尚恢复了法力，我看是没什么胜算，还是走吧。露露，快走！啊、是，走。妖孽，做工了。花，乾坤带，乾坤带，帮我收了花飞花，不过小心点呢、啊，拜托。是。花，你放心呐，我会帮你的，你忍耐一下就知道。叔叔。多亏了周少爷的千年野山参呢
，要不然连收复花复花的法力都不够啊！叔叔，我们现在该怎么办？现在先去周家大院找玄空，然后去找黑之精。我们走。玄空，师叔，玄明，你们来了。师叔的法力已经恢复了，可是那个朱少卿被黑蛇精给掳走了。我们过来找你，就是想一起去找黑蛇精。我儿少卿怎么会被妖精掳走呢？这到底是怎么回事啊？周少爷将家中的千年野山参送给了贫僧，所以我恢复了法力。黑蛇精不是我对手，于是乎便将周少爷给掳走了。什么？少卿竟然给你吃了千年野山参？嗯，那可是我的传家宝啊！哎，我说周老爷，这都什么时候了，你还想着你的传家宝呢？要不是我师叔吃了你的野山参的话，那法力怎么恢复啊？他法力要是恢复不了，你家少爷让谁去救啊？对对对，就少卿要紧。不管怎么样，圣僧啊，一定要找到我儿少卿啊！放心吧，周少爷一定会平安回来的。谢谢圣僧啊！师叔，事不宜迟，我们赶紧走吧。好，玄空、玄明，我们一起走。嗯。师叔，那您凭什么能那么准确的找到黑蛇精啊？就凭小翠的生辰八字，你别忘了。黑蛇精吃了小翠的魂魄，所以小翠的生辰八字已经跟随了黑蛇精了，知不知道啊？哦，知道了吧？走吧。嗯，走。妖精，给我老实点。放开我，妖精！别再叫了，再叫把你舌头割掉。少卿，你别害怕，我们是不会伤害你的。你是不是饿了？先把它放了吧。露露，你干什么？洞主，我是为了你好呀，不然他又要逃跑了。洞主，我们这是要去哪儿啊？我们一直往前走，过了这个树林就是一个山洞，我们就住在洞里面。妖孽！看你能跑到什么地方！臭和尚，你要是再坏我好事，那就是找死！不要死死死的这么难听！你要这么说，你给我听好，我是不会让你活太好的！臭和尚，少废话！我已经吃了那个少女魂魄，功力大增。就算你真的是弥勒转世，你能奈我何？不如就试试，谁怕谁啊！但你也别忘了。我也已经吃了千年野山参，我的法力已经恢复了。来吧！哎，等一下，什么？师叔，这种事情不用你出马，让我们来。嘿，你们两个不早点说，浪费我的气力。你们上。好。去一点，把小翠的魂魄还有周少卿交给我，我便放你一条生路
。如若不然，我就马上把你打回原形，让你再重新修炼几百年。到时候你就哎呦喂了！臭和尚，你别做梦！哎，人人漫步人生路，你却一直在迷路。现在你还执迷不悟，你搞什么呀你？臭和尚，看招！那就别怪我了。乾坤大礼，又是你出场的时候。露露，走！洞主，你没事吧？我被布袋和尚打了一场，你的伤？你们人多欺负人少？什么人多欺负人少啊？我们三个年龄加起来都比不过你一个零头。你老娘今儿不陪你们玩了，露露，我们走。好。别这样！师叔，为什么不让我们追了？你放心，他们逃不出我的手心。只要七七四十九天之内，小翠的魂魄还没有和妖精的魂魄融为一体，我就能够找到他，并且有机会将小翠的魂魄给吸出来。我们先把周少卿送过去再说。走。嗯。斗主，我们真的要回去找周少卿吗？我必须找到周少卿。斗主，你是不是爱上那个少爷了？是的。我不知道什么时候，也不知道为什么，我好像真的爱上了他。我不知道。这是不是就是人世所谓的爱情？但是我就是希望他在我身边，一刻都不离开。他难过的时候，我会伤心；他受伤的时候，我心疼。露露，你说，这是不是魔帝所说的，爱情的力量胜于一切啊？也许是吧，洞主，你真的变了。是的，我是变了，因为我知道了什么是爱情。原来这世界有和修炼一样，让人走火入魔的东西，那就是爱情。可是洞主，你有没有想过，如果我们现在回去找周少卿？他可能中了那个臭和尚的圈套啊！我当然知道。可是，如果我失去他，就等于失去了一切。杜主，你真的是为爱情走火入魔了。我觉得周少卿很有可能被关押在县衙大牢里。明早，我们一起去。露露已经跟洞主很久了，甘愿为洞主赴汤蹈火，在所不辞。好。少卿，少卿，少卿，少卿，你怎么样啊？你怎么样？娘，爹，我们这是在哪儿啊？妖精怎么样了？妖精被圣僧打跑了。爹，我们为什么在牢房里啊？一言难尽啊。我们变身成捕快混进去，你我身上都有正气石，如果不是近在咫尺，那臭和尚是不会发现我们的。好，好酒，哎，不错。两位兄弟，来牢房种地，所谓何事啊？我们是奉钦差大人之命前来提审犯人。嗯。喂，你一个小小的狱卒，敢违抗钦差大人的命令吗？我怎么没见过你们俩呢
，我们是钦差身边的人，你当然没有见过。哦，原来如此，多有得罪你，海王见谅。还啰嗦什么？赶紧把周少卿给我带出来。这钦差大人要提审周少卿。是周少卿，据说他知道县官和周太的内幕。好，我现在就去把周少卿带出来。赵强，跟我们走。你们干什么？是要放我们出去吗？切！你们要带我儿少卿去哪儿啊？是不是钦差大人开恩了？你们就别幻想了，蓄谋造反可是要诛九族的。钦差大人要提审周少卿，据说他知道周大善人造反的一些内幕。钦差大人一定是弄错了。对，我儿少卿对我的事情是丝毫不知啊。那我就不管了。反正我要把人带走，小七，放开我！放开我！你们不能带走！放开我！小七，老爷，两位兄弟，周少卿已带到。谢谢了，客气了。两位兄弟慢走，我们走吧。嗯。我们走吧。圣僧，你们要去找那妖精，那妖精如果来了怎么办？我是一个人去找的，玄冥和玄空会守在县衙的。哦，那还好。师叔，我也要去。两位小师傅就不要去了。圣僧法力高强，自会将那妖精信手擒来。其实我是担心，妖精真的来找周少卿。以防万一，玄明、玄空，你们两个留下看守。哦，那我走了。哎，叔叔，嗯，你忘记你那布袋里的花飞花了吗？它还在里面呢。我当然记得了，花飞花魔化太深，所以留它在我的乾坤袋里面，去去魔毒，之后就会放它出来了。咦，这两个捕快压着周少卿干什么呢？洞主，那个臭和尚在前面，看见了。嗯、哎，两位差大哥，你们压着周少卿去哪儿啊？别理他，一直往前走。喂，到底去哪里、啊？钦差大人要提审周少卿。哦，两位差大哥，不用劳烦你们了，让我带周少卿直接去正堂吧。还是不劳烦圣僧了，押送犯人是我们的本职。嗯你们两个妖孽只会扮来扮去，还不快现出本相！哎呀，少卿，臭和尚，你又坏我好事！坏你好事又怎么样？臭和尚，你别狂妄！我早料到你们会来的。你来吧。
得精，滥杀无辜，靠什么收拾你？哟！错呢！等我者死，看是你死还是我死！哎呀！站住！黑蛇精，快快束手就擒，如若不然，有你受的！洞主，你怎么样了？蜘蛛，我们回来了。嗯，我正把那该死的和尚一掌。如果再这样下去，你我都是逃不掉的。洞主，现在只有一个办法了。露露愿意为你牺牲一切。舍弃自己，露露，你想干什么？现在只有一个办法了，就是我化作一颗内丹，只要洞主吃了，功力就会大增的。这怎么行？你要一旦化成一颗内丹，就没法复原了。别说了，洞主，露露愿意为你付出所有，甚至生命。这样绝对不行。如果你要是化成一颗内丹的话，你就会永远消失的。哎呦，看着他们的谈话，好像很感人的样子啊。师叔，你听到了？听不到，猜的。哦，洞主，我已经决定了，不要拦我。嗨，师叔。啊！阿弥陀佛，没想到白鹿精会做出这么大的牺牲。师叔，这怎么回事啊？白鹿精化成了内丹，让黑蛇精吃下。黑蛇精吃了之后。就会功力大增，这下我们麻烦了
，师叔，那我们该怎么办啊？凉拌。凭真本事，你是斗不过我的。黑蛇精，因为你的大义。少卿，我不顾露露的反对，执意来找你。我不知道为什么，莫名其妙的爱上你。你就像是我身体中不可分割的灵魂，是你让我知道什么是爱情，是你让我尝到了爱情的滋味。少卿。再见。现在安全了，没事了，我很快带你回去啊！耶耶耶！叔叔，嗯、呃，这么大声干什么？真吓死我呀！叔叔，啊，你确定他真的没有魔性了？是啊，师叔，这个魔性要是除不掉的话，那我们就惨了。我们刚刚降服黑蛇精，现在又要降服有魔性的花飞花，哎呀，惨了惨了！嘿、哎，你们俩有什么用啊？这回大惊小怪的，真是胆小鬼啊！放他出来，看看就知道喽。哎哎、醒了，醒了，醒了，醒了，小心呐、啊！小心，小心！臭棋子，你快把我扶起来！哎。请问一下啊，你在乾坤袋里面洗干净魔毒了没有啊？什么？臭棋子，什么魔毒啊？你们在说什么东西啊？哦，动得一开口就骂我，证明你已经洗干净那些魔毒了，它是花非花了。该去哪儿了？去我们该去的地方。妻子，这真的能让小翠起死回生吗？当然可以，这太好了，我们家小翠有救了。我要借着稻草人给小翠还魂，你们安静。嗯。
叔，这小翠的眼睛怎么还没睁开啊？小翠的魂魄和稻草人需要一夜的时间来融合，小翠明天一早就会醒来了。那谢谢圣僧了。善哉，善哉。师叔，那个花飞花，万一突然醒来，发现你把他甩了，他会不会追上来把你开场？师叔，这下你可惨喽！哎呀，不要提花飞花了，这是阴魂不散呐、啊！幸亏昨天晚上把他给迷倒，要不然今天怎么脱身呢？快走，快走，走走走！小翠啊，你这布袋和尚呢？走了，走了，刚走不久。这个张七子，他又骗我！抓到你，我一定抽你的筋，扒你的皮！哼！张信子，我看你！完了完了，花飞花醒了，快走啊，快走啊！